ஆண்டவராக கேசு கிறிஸ்து நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாட்டும் தேவனுடைய பிரதான கிருபையினாலே இந்த யூடியூப் மூலமாக மீண்டும் நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியான ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை நமக்கு தேவன் ஈவாக கொடுத்ததற்காக நான் ஆண்டவரை மனதார ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் இந்த ஆராதனையை கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அதை நமக்கு பிரயோஜனப்படும்படியாக ஒரு விடுதலை உண்டாகும்படியாக தேவனை நோக்கி நாம் ஜபிப்போமா கத்த நம்முடைய ஜபங்களை கேட்டு பதிலளிப்பாராக நம் கண்களை மூடி ஜபிப்போம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே இந்த அற்புதமான கால வேலைக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா தகப்பனே நாங்கள் சரீரத்தின்படி தூரமாக இருந்தாலும் ஆவினாலே எங்களையும் எல்லாரையும் ஒன்றாக்கி ஆண்டு தேவ வசனம் என்னும் உங்களுடைய அன்றுவரே தேனிலும் மதுரமாகிய ஆத்மாவை மகிழ்விக்கிற ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிற உங்களுடைய வார்த்தைகள் மூலமாக இந்த ஆராதனை வேலையில் எங்களோடு இடைபட வேண்டும் என்று கெஞ்சி கேட்கிறோம் ஐயா இயேசுவே மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடினாலே வார்த்தைகளை கேட்கும்படியா இந்த கால வேலையில் நாங்கள் தீவிரித்து வந்திருக்கிறோம் இந்த ஆராதனை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தர வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் முழு பொறுப்பையும் உங்களுடைய கரங்களிலே நாங்கள் தருகிறோம் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும் விசேஷமாய் இந்த வேலையில் எங்களுடைய சிந்தைகளையோ எங்களுடைய எண்ணங்களையோ இருதயங்களையோ அண்டவரே சாத்தானவன் தூண்டி விடாதபடி அண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் அண்டவரே கழகத்தை உண்டு பண்ணி விடாதபடி அண்டவரே எங்களை நீ இருந்த கால வேளையில தொட்டு பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது நாங்கள் சிவிக்கிறோம் வசனத்தை கேட்டு உயிர்ப்பிக்கப்பட விடுதலை அடைய அவையானவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அண்டவரே அப்பா மே நம்பி இருக்கிறோம் ராஜா மே நம்பி இருக்கிறோம் இந்த கொடிய காலங்களிலும் கர்த்தர் எங்களுக்கு நன்மையானவைகளை தருவீர் என்ற நம்பிக்கையோடு கூட ஆராதனையிலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் கத்ததாமே ஆரம்பம் முதல் முடிவு பெறியதும் உங்களுடைய வலிமையான பிரசனத்தால் எங்களை நிரப்பி எங்களை வழி நடத்துவீராக கேட்கிற யாவரையும் கர்த்தர் விடுதலை பண்ணுவீராக ஓ ஹால் எல்லா தேங்க்யூ லா உங்களுடைய சமூகத்தில் எங்களை முற்றிலுமாய் படைக்கிறோம் தாழ்த்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவ இன்னும் ஏற பெற்ற நாமத்தில் வேண்டிக் கொடுக்கிறோம் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கல்வாரி குரு சண்டை ஏகி நின்றேன் திருரத்தம் புரண்டோடி பெருவெள்ளமா என்ற பாடலை நாம் பாடி இதனுடைய பரிசுத்தமான நாமத்தை இந்த கால வழியில நாம் உயர்த்துவோம் Tú 
தேவனை ஆராதிப்போமா அற்புதமான ஒரு பாடல் அது அந்த பாடல்ல கடைசியாக நாம் பாடின ஒரு அற்புதமான வார்த்தை மிக அற்புதமான ஒரு வார்த்தை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ராஜா என்னையே முற்றிலும் முன்கரத்தில் ஜீவ பலியாக படைக்கிறேன் மன்னவா வின் மீது நீர் வெறும் வேளையில் ஏழையான் காணப்பட நீர் என்னை காத்துக் கொள்வீர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அலை லூயா ஆமே அந்த திரு ரத்தம் என் மீது பாய்ந்திட நான் சுத்தமானேன் பாவத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிறதில் ரத்த சித்தத்த கனவுக்கு இன்னும் நாம் போராட்டம் உண்டாகவில்லை ஆனாலும் என் போராட்டத்திலே சோர்ந்து போய் தவித்து போய் இருக்கிற ஆத்துமாவே இந்த ஒன்பதாம் மாதத்திலே தேவன் நம்மை முழுமையாய் அவருடைய கரத்திலே நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க முடியுது அவருடைய இரத்தத்தால் நம்மை கழுவார் ஒரு முறை கூட நம்மை ஜீவ பலியாக படைக்கலாமா ஓ ஹாலே லூயா ஆராதனை என்று சொன்னாலே அது ஆசாரியர்கள் அந்த நாட்களிலே தேவனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறவன் என்று பெயர் அவர்கள் தான் தேவனுக்கு பலி செலுத்த முடியும் ஓ ஹாலில்லுமா நம் தேவனை விட்டு தூர போயிருக்கலாம் தேவனை விட்டு தூர இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய ரத்தம் ரத்தம் அவரண்டை நம்மை சேர்க்கிறது எல்லாரும் அந்த கடைசி சரணத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோமா என்னையே முற்றிலும் உம் கரத்தில் ஜீவ பலியாக படைக்கிறேன் ஆண்டவரே தேங்க்யூ என்னை முற்றிலும் உம் கரத்தில் ஜீவ பலியாக படைக்கிறேன் பாதுகாப்பு <laughs> ஒருவன் <laughs> ரத்தம் <laughs> என் <laughs> 
மீது அந்த ரத்தம் பாயட்டும் ஆண்டவரே சாத்தாரபலமா நான் இதுவரை நடப்பித்த காரியங்கள் எனக்கு தெரியும் சமாதானம் என்று தவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சாத்தாரபலமா நிம்மதியின்றி சண்டை சச்சமுள்ள குழப்பத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் பயத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் விமோசனம் இல்லை தகப்பனே ரத்தம் எங்கள் மீது பாயட்டும் ஆண்டவரே வல்லமைண்டுமா <laughs> நிறைந்து <laughs> நான் இதற்கென்ன பதில் செய்குவேன் நன்றி யாரும் உள்ளம் நிறைந்திடுவே நான் இதற்கென்ன பதில் செய்வேன் மூத்து மனிதை நேரிட என்னை தங்கள் நடந்திடுவே நினைக்கிறோம் <laughs> துரோகிகளாய் நாங்கள் காணப்பட மாட்டோம் இப்படி சமூக நிலையங்களை முற்றிலுமாய் படைக்கிறோம் தாழ்த்துகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் ராஜா ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்களை ஆசீர்வதியும் எங்களை ஆசீர்வதியும் வல்லமையான கரங்களிலே எங்களை தாழ்த்து தருகிறோம் உடைய சமூகத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்தியனும் உடையேற பெற்ற நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜபம் கேளுமங்க நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே புரோசராட் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாட்டும் நாம் இந்த நாளிலும் கூட நாலாம் சங்கீதத்தை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் அதில் ஒரு வசனத்தை நாம் குறிப்பாக நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் இந்த நான்காம் சங்கீதத்தை நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போம் எல்லாரும் திருப்பிக் கொள்வோம் சங்கீதங்களிலே நான்காம் சங்கீதம் என் நிதியின் தேவனே நான் கூப்பிடுகையில் எனக்கு செவி கொடும் நெருக்கத்தில் இருந்த எனக்கு விசாலம் உண்டாக்கினீர் எனக்கு இறங்கி என் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளும் மனு புத்திரரே எதுவரைக்கும் என் மகிமையை அவமானப்படுத்தி வீணானதை விரும்பி பொய்யை நாடுவீர்கள் 
பக்தியுள்ளவனை கர்த்தர் தமக்காக தெரிந்து கொண்டார் என்று அறியுங்கள் நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகையில் அவர் கேட்பார் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள் நீதியின் பலிகளை செலுத்தி கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிருங்கள் எங்களுக்கு நன்மை காண்பிப்பவன் யார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அநேகர் கர்த்தாவே உம்முடைய முகத்தின் ஒளியை எங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணும் அவர்களுக்கு தானியமும் திராட்சரசமும் பெருகி இருக்கிற காலத்தின் சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும் அதிக சந்தோஷத்தை என் இருதயத்தில் தந்தீர் சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர் ஆமேன் கத்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் நாம் இந்த நாளிலே நான்காம் சங்கீதத்தை நாம் முழுமையாக வாசிக்க கேட்டோம் எட்டு வசனங்கள் அடங்கிய இந்த சங்கீதத்திலே முதல் வசனம் என்ன கூறுகிறது என்றால் என் நீதியின் தேவனே நான் கூப்பிடுகையில் எனக்கு செவிக்கொடும் நெருக்கத்தில் இருந்த எனக்கு விசாலம் உண்டாக்கினீர் எனக்கு இறங்கி என் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளும் நெருக்கத்தில் இருந்த எனக்கு விசாலம் உண்டாக்கினீர் இங்கே சங்கீதக்காரன் தாவிதுக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கம் உண்டானது அந்த நெருக்கம் எதினால் வந்தது என்று ஒருவேளை நாம் அறியாவிட்டாலும் பரிசுத்துவான்கள் சொல்கிறார்கள் ஒருவேளை அது அப்சலோமினால் ஒரு நெருக்கம் உண்டாயிருக்கலாம் தன் சொந்த மகனால் ஒரு நெருக்கம் உண்டாயிருக்கலாம் அல்லது தனக்கு முன் ராஜாவாய் இருக்கிற சவுளினால் ஒரு நெருக்கம் உண்டாயிருக்கலாம் அல்லது பிலிஸ்தியர்களால் ஒரு நெருக்கம் உண்டாயிருக்கலாம் மூன்று கட்டங்களிலே ஒரு நெருக்கத்தை தாவிது இங்கு சந்திக்கிறார் மூன்று விதங்களிலே ஒரு வேளை நாம் வேலை பார்க்கிற இடத்துல ஒரு வேளை நாம் வசிக்கிற இடத்துல அல்லது நம்முடைய குடும்பத்தில் நமக்கு நெருக்கம் வருவதை போல தாவிது ராஜாவுக்கு அன்றைக்கு மூன்று கட்டங்களிலே அவருக்கு நெருக்கம் வந்திருக்கலாம் என்று பரிசுத்தவான்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒருவேளை தன் சொந்த குமாரனாகிய அப்சுலோமின் மூலமாக அல்லது தன்னை நேசித்த ஒரு பெரிய இஸ்ரேவேலின் முதல் ராஜாவாகிய சவுளி நிமித்தமாக அல்லது பெலிஸ்தியர்களால் இப்படி ஒரு நெருக்கம் உண்டான காலத்தில் அவர் கத்தரை நோக்கி அவர் கூப்பிடுகிறார் நாம் இங்கு பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த நான்காம் சங்கீதத்திற்கு பரிசுத்தவான்கள் கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு விசுவாசிகளின் பாதுகாப்பு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் ஒரு அழிலே சொல்லலாமா அங்கு சொல்லப்பட்டு விசுவாசிகளின் பாதுகாப்பு நமக்கு கூட இந்த நாட்களில் ஒரு நெருக்கம் உண்டாகி இருக்கிறது ஆறு மாதங்களாக நாம் அனுபவித்து வருகிற பாடுகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல நாம் அனுபவிக்கிற பாடுகள் ஒரு புறம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் கேட்கிற செய்திகள் நமக்கு மிகுந்த வேதனையும் பயத்தையும் அது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொள்ள அது வைக்கிறது நாளுக்கு நாள் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு வேதனையை நாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் நல்ல செய்தி என்பது வராதா எங்கு பார்த்தாலும் தீய செய்திகளையே நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் தீய காரியங்களையே நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பெரிய நெருக்கத்தில் இருக்கிற நமக்கு கடவுள் நிச்சயமாக விசாலம் உண்டாக்குவர் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஆமே நான் இப்பொழுது இந்த சூழ்நிலையிலும் நெருக்கப்பட்டு கொண்டு தான் பேசுகிறேன் ஆனால் எனக்குள்ளாக இந்த வசனம் திடப்படுத்துகிறது நிச்சயமாய் கடவுள் என்னை பாதுகாப்பார் இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாப்பார் ஆகவே இந்த நான்காம் சங்கீதம் சொல்கிறது விசுவாசிகளின் பாதுகாப்பு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது பாருங்கள் அந்த நெருக்கத்தில் அவர் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது ஆண்டவர் அவரை காப்பாற்றினதாக ஏழாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏழாம் வசனத்தை ஒருமுறை கேட்போமா சங்கீதம் நான்கு ஏழு அவர்களுக்கு தானியமும் அவர்களுக்கு தானியமும் திராட்சரசமும் பெருகியிருக்கிற காலத்தின் திராட்சரசமும் பெருகியிருக்கிற காலத்தின் சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம் சந்தோஷத்தை அதிக சந்தோஷத்தை என் இருதயத்தில் தந்தி நெருக்கம் உண்டான தாவிது வாழ்க்கையில அதிக சந்தோஷம் உண்டாயிற்று நமக்கு கூட நெருக்கம் நிச்சயமாக விசுவாசியங்கள் அதிக சந்தோஷம் நமக்கு நிச்சயமாக உண்டு நாம் விசுவாசிக்கிற ஆராதிக்கிற தேவனால் நமக்கு அந்த சந்தோஷத்தை தர முடியும் இந்த சந்தோஷத்தை தந்த பொழுது தாவித் ராஜாவால் சும்மா இருக்க முடியல ஆண்டவரே நான் நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே நான் நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு ஒரு மனிதன் நமக்கு நன்மை செய்தாலே உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் அல்லது அந்த மனிதனை அழைத்து கௌரவப்படுத்துவோம் பரிசு பொருட்களை வாங்கி மகிழ்விப்போம் அல்லது நல்ல மரியாதை செலுத்துவோம் இன்றைக்கு இந்த தாவித் ராஜா பார்க்குறாரு நான் ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருந்தேன் ஐ வாஸ் க்ரஷ்ட் நான் அப்படியே நெருங்கி போனேன் என்னுடைய சுபாவங்கள் என்னுடைய குணங்கள் என்னுடைய வல்லமை என்னுடைய பலமை எல்லாம் நெருங்கி போனது நெருக்கப்பட்டு கடவுளே நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன ஆசீர்வதிப்பீங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது ஆண்டவர் அவர்களை காப்பாற்றினார் அதிக சந்தோஷத்தை அவருக்கு கொடுத்த போது அவருக்கு ஆசை நான் என்ன செய்யணும் 
அப்போ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐந்தாம் வசனம் ரொம்ப மிக முக்கியமான வசனம் சங்கீத நான்கு ஐந்து நீதியின் பலிகளை செலுத்தி நீதியின் பலிகளை செலுத்தி கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருங்கள் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருங்கள் நீதியின் பலிகளை செலுத்தி நாம் செலுத்த வேண்டிய கடவுள் நமக்கு செய்கிற ஒவ்வொரு நன்மைக்கு தக்கதாக நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் எப்படி செலுத்த வேண்டும் எதை செலுத்த வேண்டும் பலி செலுத்த வேண்டுமா ஆனால் இங்கே பைபிளில் அப்படி தான் சொல்லுவோம் நீதியின் பலிகளை செலுத்துங்கள் நீதியின் பலிகளை செலுத்துவது என்றால் என்ன ஆதி நாட்களிலே பழைய ஏற்பாடு முழுவதும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய கோபத்தை சாந்தப்படுத்தவும் செய்த பாவங்களுக்கு பிராயசித்தம் தேடவும் ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை செய்யவும் ஆண்டவர் நமக்கு செய்த நன்மைகளுக்கு பதிலாய் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பழைய ஏற்பாடு முழுவதும் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பலி செலுத்தினார்கள் இந்த பலி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அது முன்னறிவிக்கிறது அலையலூயா அது ஒரு நிழலாட்டமாக பலி செலுத்தப்பட்டாலும் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு நமக்காக பலியானார் என்பது புதிய ஏற்பாட்டின் ஒரு சத்தியம் ஆனாலும் இங்கே சொல்லப்பட்ட நீதியின் பலிகளை செலுத்துங்கள் கடவுள் நமக்கு நன்மை செய்திருக்கிறார் அதற்கு அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா நீதியின் பலிகளை செலுத்த வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது படையற்பாட்டு நாட்களிலே ஒரு மனிதன் இப்படி தான் நெருக்கப்பட்டார் அவருடைய பெயர் நாம் இல்லாமல் அறிந்த வண்ணமாக அவருடைய பெயர் நோவா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நோவா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட தன்னுடைய ஊழிய நாட்களிலே சொன்னார் நோவா நாட்களில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் வரும் நாட்களிலும் நடக்கும் அப்பொழுது உங்களையும் என்னையும் கடவுள் ஒரு நோவாவாக அந்த நாட்களிலே அவர் எதிர்பார்க்கிறார் இந்த நோவாவை குறித்து சற்று கவனித்து அவர் பலி செலுத்தினாரா அவருக்கு என்ன நெருக்கம் உண்டாச்சு அப்படின்றத நாம் இந்த நாளில் கவனிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஆதியாகமத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பதை முதலாவது நம்ம வாசிப்போம் ஆகும் போது ஒரு மகன் பிறந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆமே நாளை லூயா நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வயசில் ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறான் இந்த பிள்ளை பிறந்தபோது அவர் ரொம்ப சோகமாக இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏன்னா அடுத்த வசம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் சபித்த பூமியில் நமக்கு உண்டான வேலையிலும் பிரயாசத்திலும் இவன் நம்மை தேற்றுவான் ஒருவேளை தேர்தல் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் கர்த்தர் சபித்த பூமியிலே நம்முடைய வேலையிலும் கைகளின் பிரயாசத்திலும் இன்றைக்கு கூட நம்முடைய கைகளின் வருமானங்களை குறித்த ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு நமக்குள்ளாக இருக்கிறது ஒரு கவலை கலக்கம் நமக்குள்ளாக இருக்கிறது நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்தை குறித்த ஒரு வேதனை நமக்கு உண்டு யார் நம்மை தேற்ற முடியும் நான் எவ்வளோ காரியங்களை செய்கிறேன் என்னால் தேர முடியவில்லை என்னால் நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று அங்கே ஆய்த்து கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே இங்கு கூட பார்க்கலாம் இவன் நம்மை தேற்றுவான் என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு நோவா என்று பெயரிட்டார் இந்த நோவா பாருங்கள் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வயசில் பிறந்ததுனால தன் தகப்பனுக்கு அவர் எப்படி இருந்தார் உண்மையாக இருந்தார் அவருக்கு உண்மையாக இருந்ததுனால நோவாவுடைய பிள்ளைகளும் தகப்பனுக்கு உண்மையாக இருந்தாங்க பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே அதே அம்மா ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நோவா ஐநூறு வயதான போது நோவா ஐநூறு வயதான போது சேம் காம் யாபேத் என்பவர்களை பெற்றார் ஒரு ஐநூறு வயசில் அவருக்கு பிள்ளை பிறக்குதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவங்க அப்பாவுக்கு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வயசில் பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் இவருக்கு நோவாவுக்கு ஐநூறு வயதான போது அவருக்கு பிள்ளைகள் பிறந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சேம் காம் யாப்பே தன்ற பிள்ளைகளை அவர் பெற்றெடுத்தார் கத்தோடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஐநூறு வயதில் அவர் என் பிள்ளைங்க என்ன என்ன பண்ணுவாங்க தேற்றுவாங்க ஒரு வேளை அப்படின்னு சொல்லி தன்னை எப்படி அவருடைய அப்பா நம்பினாரோ அதே போல் இவரும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை நம்பினார் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை குடும்பத்தில் கூட நாம் எப்படி இருக்கிறோம் நம்பிக்கையோடு தான் இருக்கிறோம் சரி இன்றைக்கி இன்னாலும் நாளைக்கு நம்ம காப்பாற்றுவாங்க இன்றைக்கி நாலு நாளைக்கு சரியாகிடுவாங்க இன்றைக்கி இல்லைனாலும் நாளைக்கு பிரச்சனை தீர்ந்து விடும் என்ற ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை நம்மை காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் தேவன் மேல் நம் நம்பிக்கையாக இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக சகல பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு ஆண்டவர் நமக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பார் கத்தோடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் இந்த நோவாவை குறித்து நாம் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இவர் அங்கே பூமி முழுவதுமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் கடவுளுக்கு விரோதமாக நடந்து கொண்டிருந்த போது நோவாவை பார்க்க தேவன் விரும்பினார் அந்த நோவாவை பார்க்கும் பொழுது அவன் நீதிமானாக இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ஏழாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் கூட அவரை பார்த்து தேவன் சொல்ல உன்னை எனக்கு இந்த சந்ததியிலேயே நீதிமானாக 
கண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் கத்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நீதிமான் என்ற சப்ஜெக்ட் அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அது ஆனால் கத்தருடைய கண்கள் இந்த நோவாவை பார்த்து அவர் மிகவும் நல்லவராக வாழ்ந்ததுனால தேவனோடு சஞ்சரித்திருந்ததுனால அவர் அவர் அவரை கடவுள் வந்து பார்த்து அவரை ரொம்ப பாராட்டி அவரை காப்பாற்ற ஆண்டவர் விரும்பினார் கடவுளுடைய பார்வையில் ஆண்டவரோடு சஞ்சரிக்கிறவர்கள் ஆண்டவரோடு நெருக்கமாக இருக்கிறவர்களை எப்பொழுதுமே தேவன் காப்பாற்றுகிறவராக இருக்கிறார் தாவிதை காப்பாற்றினார் அல்லவா இந்த நோவாவை தேவன் காப்பாற்றினார் நீங்களும் நானும் கூட தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழும்போது தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் பொழுது நம்மையும் கூட அவர் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார் நம் தேவன் நம்மளை காப்பாற்றுவதை தவிர அவருக்கு வேறு என்ன காரியம் உண்டு அவர் நம்மை காப்பாற்றுகிற தேவன் இப்போ என்ன நடந்தது இந்த நோவா ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் நடந்தபடினாலே ஆண்டவர் பார்த்தார் இந்த நோவாவுடைய வாழ்க்கை கரெக்டாக இருந்ததுனால அவருடைய முழு குடும்பத்தையும் நான் காப்பாற்ற விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அந்த முழு குடும்பத்தையுமே காப்பாற்றி அவரை ஆசீர்வதித்தார் இந்த முதல் வசனம் சொல்லுது ரொம்ப அழகாக இருக்குது வாசிங்க ஏழாம் அதிகாரம் ஆதியாகமம் முதல் வசனம் கர்த்த நோவாவை நோக்கி கர்த்த நோவாவை நோக்கி நீயும் நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் வீட்டார் அனைவரும் பேழைக்குள் பிரவேசியங்கள் இந்த சந்ததியில் இந்த சந்ததியில் உன்னை எனக்கு முன்பாக நீதிமானாக கண்டேன் உன்னை எனக்கு முன்பாக நீதிமானாக கண்டேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் பாருங்கள் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவர ஒரு மனிதனால அந்த முழு குடும்பமும் காப்பாற்றப்படுகிறது இவர் ஆண்டவரே சொல்றார் பேழைக்குள் பிரவேசியங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த பேழை என்பது அதிகமாக பிரசங்கியார்களால் அது பிரசங்கம் பண்ணப்படுகிற ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சுபாவங்களை அது குறிக்கிறதாக இருக்கிறது சிலர் பே சபைக்கு ஒப்பனையாக பேசுகிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு பேழைக்குள்ளாக அவரையும் நோவாவையும் அவருடைய முழு குடும்பத்தையும் கத்தர் என்ன செய்கிறார் அனுப்புகிறார் ஆண்டவர் சொன்னார் பிரவேசியங்கள் கடவுள் சொன்னால் அது அப்படியே நடக்கும் பிரவேசியங்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவர் அது முடிய முடிகிற காரியத்தையும் ஆண்டவர் சொல்லுவார் இப்போ இவங்க பிரவேசிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம் வாசிக்க கேட்பார் ரெண்டாம் வசத்திலிருந்து பூமியின் மீதெங்கும் பூமியின் மீதெங்கும் வித்தை உயிரோடை காக்கும் வித்தை உயிரோடை காக்கும் நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் ஆணும் பெண்ணுமாக ஆணும் பெண்ணுமாக எவ்வேழு ஜோடும் ஏழு ஜோடும் சுத்தம் அல்லாத மிருகங்களில் சுத்தம் அல்லாத மிருகங்களில் ஆணும் பெண்ணுமாக ஆணும் பெண்ணுமாக ஒவ்வொரு ஜோடும் ஒவ்வொரு ஜோடும் ஆகாயத்து பறவைகளிலும் ஆகாயத்து பறவைகளிலும் சேவலும் பேடுமாக எவ்வேழு ஜோடும் உன்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள் சேர்த்துக்கொள் இப்ப நீ உள்ள போயிட்ட உன் கூட சுத்தம் உள்ள மிருகங்கள் சுத்தம் இல்லாத மிருகங்கள் சுத்தம் உள்ள மிருகங்களிலே ஏழு ஜோடு சுத்தம் இல்லாத மிருகங்களிலே ஒரு ஜோடு ஒருவேளை கேட்கலாம் ஆண்டு வரே நான் கும்பாக நீதிமானாக இருக்கிறேன் என்னை பேழைக்குள்ளே அனுப்புறீங்க இந்த பேழைக்குள்ளே அனுப்பும்போது நானும் என் மனைவி பிள்ளைகளும் சந்தோஷமாக போகிறோம் ஆனால் சுத்தமுள்ள மிருகங்களும் சுத்தமில்லாத மிருகங்களோடு நான் பயணம் செய்யணுமா நோவாவுக்கு பல நெருக்கடிகள் வந்தது ஏன்னா அவர் பேழை வந்து ஒரு அது ஒரு கப்பல் அல்ல அது ஒரு பெரிய லான்ச்சர் அல்ல ஒரு பெரிய போட் அல்ல அல்ல அது வந்து அதற்கு முன்பக்கமும் போகாது பின்பக்கமும் போகாது அது எந்த சுக்கானோ துடுப்போ ஒன்றும் இல்லை பேழை என்றால் மிதக்கிற ஒரு தன்மை மாத்திரம் தான் அதுக்குள்ளே இருக்குது அது முன்னேறியும் போகாது பின்னாலையும் வராது ஒருவேளை எல்லாம் கிண்டல் அடிச்சிருப்பாங்க நோவா கப்பல்னு சொல்கிற ஆனால் நீ எங்கே கட்டணுன்னா கடலுக்கு அருகில் ஒரு வேளை என்ன பண்ணியிருக்கலாம் நீ கட்டியிருக்கலாம் ஆனால் நீ கட்டுற இடமோ சுற்றியும் என்ன இல்லை கடல் எல்லாம் பாலைவனமாக இருக்குது நோவா ஊர் ஆறு எல்லாரும் கேளியும் கிண்டலும் பண்ணாங்க நாம் செய்வது தேவனுடைய காரியங்களை செய்வது மற்றவர்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கும் பைத்தியமாகத்தான் தோன்றும் ஆனால் அந்த நோவா பாருங்கள் தேவன் சொன்னதை அவர் செய்தார் இந்த அதிகாரத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் அவன் செய்து முடித்தான் என்று ஆறு இருபத்தி ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஏழு அஞ்சில் வாசிக்கிறோம் நோவா கத்த தனக்கு கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் செய்ய செய்தான் நானும் நீங்களும் கூட எப்படி பாதுகாக்க முடியும் நம்ம நினைக்கிறோம் எதுவும் நம்ம அனுதின ஜபத்திலையோ மற்ற உபவாசங்களையும் இல்லை கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்து முடிக்கும் நன்றாக கவனிப்போம் இந்த பிரசங்கத்தை சொல்வதற்கு கூட எனக்கு தகுதி இல்லை ஆனால் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் என்னை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதை நான் அவருடைய அன்பை நான் உணர்றேன் நான் அவருடைய பிரசனத்தை நான் உணர்றேன் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்து முடிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு உலகத்தில் மேனேஜர் சொன்னார் பாஸ் சொன்னார் உலகத்தில் இவங்க சொன்னாங்க அதை செய்து முடிக்கணும் அப்படின்ற கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அதையே குறிக்கோளாக வைத்து டார்கெட்டாக வச்சு அச்சீவ் பண்ணுற இந்த உலகத்தில் நீங்களும் நானும் தேவன் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை செய்து முடிக்க வேண்டும் செய்துவிட்டு பாதையில் ஓடிவிடக்கூடாது செய்துவிட்டு நாம் விலகிவிடக்கூடாதையா என் அன்பான தேவனுடைய ஜனமே அதை செய்து முடிக்க வேண
அப்பொழுது கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் இங்கு பாருங்கள் அந்த நோவா ஒரு அவர் உள்ள ஏறிட்டாரு உள்ள ஏறின பிறகு சுத்தம் உள்ள மிருகங்கள் சுத்தம் இல்லாத மிருகங்கள் உள்ள ஏறிடுச்சு உள்ள ஏறி என்னடா நடந்தது என்று பார்க்கலாம் ஸ்தோத்ரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஏழு பத்து ஏழு நாள் சென்ற பின்பு ஏழு நாள் சென்ற பின்பு பூமியின் மேல் ஜல பிரளயம் உண்டாயிற்று அப்ப அவர் போட்ல ஏறி எத்தனை நாள் இருந்தாரு ஏழு நாள் இருந்தாரு ஏழு நாளும் வெளியே நிறைய கிண்டலும் கேலியுமாக ஜனங்கள் இருப்பாங்க நோவா நீ பேழை செஞ்சா நாங்க கம்முன்னு இருந்தோம் இப்ப பேழைக்கு உள்ள போயிட்டேன் அப்ப கூட என்ன வரல மழை வரல நாங்க அப்பவே சொல்லல இன்னைக்கு உலகம் அப்படி தாங்க இருக்கும் ஐயா பரியாசக்காரர் கூட்டம் அதிகமாக இந்த நாட்களில் எழும்போம் நீங்கள் நானும் பக்தியாய் வாழும்போது எல்லாரும் சிரிப்பார்கள் நம்மை கண்டு நம்ம மீது பொறாமைப்படுவார்கள் நம்ம நம்மளை வந்து துச்சமாக நினைப்பாங்க இது பைத்தியகாரமாக தனமாக செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி இல்லை தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் கட்டளையிட்ட ஒன்று உண்டு அந்த கட்டளையிட்ட காரியங்களில் நானும் நீங்களும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதை செய்து முடிக்க பிரயாசப்பட வேண்டும் அதை முடிப்பதற்கு நாம் நாம் ஏற்ற காரியங்களை நாம் செய்தாக வேண்டும் இந்த காலவேளையில் கூட இந்த நோவா அப்படி தான் இருந்தது ஏழு நாள் உள்ள அவங்க போயிட்டாங்க அதுக்குள்ளே ஒருவேளை இந்த சம்மந்தி மாறலாம் வந்து வெளியே நின்று கூப்பிட்டுருவாங்க நோவா நீ தான் போன என் பிள்ளையும் மகளையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் இது உண்மையாக பெய்யுமா பெய்யுமா பெய்யாதான் தர் ஊரெல்லாம் சொல்கிறாங்க உங்கள் சம்மந்திக்கு ஒருவேளை மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அவர் பாரு என்னோ ஒரு பேழையை செஞ்சார் மிருகம்லாம் உள்ளே போச்சு ஆனால் என்ன வரல மழை வரல ஆனால் ஏழு நாள் சென்ற பின்பு என்ன வந்தது மழை வந்தது அது எப்போ வந்ததுன்னு கூட ஆண்டவர் சில காரியங்கள் எழுதி வச்சுருக்கிறார் ஒருவேளை பைபிளில் சில காரியங்களை ஆண்டவர் மறைச்சிருக்கிறார் அது ஏன் என்று கேட்பதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கு உரிமை இல்லை உபாகமம் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்குது மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தருக்கு உரியவைகள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன் மறைத்தார் அது அவருக்கு தான் தெரியும் அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அவசரம் நமக்கு இருந்தாலும் அறிய வேண்டிய பிரகாரம் தான் நாம் அறிய முடியும் தேவனுடைய ஜனமே சில காரியங்களை ஆண்டவர வேதத்தில் நிறைய காரியங்களை மறைத்திருக்கிறார் சில காரியங்களை தெளிவாகி கூறியிருக்கிறார் இதில் எந்த வருஷத்தில் எந்த எவ்வளவு நாட்கள் அவங்க பேழையில் இருந்தாங்க எவ்வளவு நாட்கள் மழை பெய்யுறது துல்லியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் இந்த ஏழாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை சற்று பார்ப்போம் நோவுக்கு அறுநூறாம் வயதாகும் வருஷம் ஐநூறு வயசில் மூணு பிள்ளைங்க பிறந்தாங்க அறுநூறாவது வயசில் பைபிள் சொல்லுது முதலாம் வருஷம் அறுநூறாம் வய வயதாகும் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதியாகிய அந்நாளிலே பதினேழாம் தேதியாகிய அந்நாளிலே மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் எல்லாம் பிளந்தன பிளந்தன வானத்தின் மதகுகளும் திற உண்டன நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் பூமியின் மேல் பெருமழை பெய்தது பெருமழை பெய்தது கவனிப்போம் அறுநூறாவது வயசுல இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதியிலே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்போ எவ்வளோ நாள் அவங்க பேழையில் இருந்திருப்பாங்க இன்னைக்கு கூட நம்ம இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம எல்லாம் வீட்டில் இருந்தோம் எப்படி இருந்தோம் ஆரம்பத்தில் நல்லா இருந்தது பிரதர் போக போக மன கடினம் கஷ்டம் வேதனை நிறைய பணம் செலவாகிடுச்சு அதனால் நம்ம அந்த பட்ட கஷ்டத்தை கடவுள்கிட்ட சொல்லாமல் மனுஷனுக்கிட்ட சொல்லி ஒருவேளை தூற்றி ஒருவேளை பலர் இந்த செய்தியை கேட்டிருக்கலாம் நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய காரியங்கள் இருக்க இருக்க இன்னும் வேதனையாக போயிருக்கலாம் கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம் நெருக்கப்பட்டிருக்கலாம் தேவையில்லை நம்ம அங்கே போ போ போகக்கூடாதுன்னு நினச்சிருப்போம் போயிருப்போம் அவங்க நமக்கு வரக்கூடாதுன்னு நினைப்போம் வந்திருப்போம் ஒரே வீட்டில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு இருந்து இருந்து எப்படி இருக்கும் நமக்கு எப்படா அது முடியும் எப்படா அந்த லாக்டவுன் முடியும் வெளியே போகலான்னு தான் நானும் நினச்சேன் நீங்கள் எல்லோரும் நினச்சிங்க ஆனால் இவர் பாருங்கள் நம்மளை காட்டிலும் அதிகமாக ஒரு பெரிய லாக்டவுன் மாதிரி தான் அந்த பேழையில் அவர் இருந்திருக்கிறார் அறுநூறாம் வருஷமாதத்தில் ரெண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதியில் மழை பெஞ்சுது தொடர்ந்து அந்த மழை பெஞ்சு நாற்பது நாள் பெஞ்சுதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வானத்தின் ஊற்றுகள் கீழே இருக்கிற மதகுகள் எல்லாம் தர உண்டுது என்று எழுதப்பட்டிருக்குது தண்ணியில் அந்த பேழை மதகிட்டே இருக்குது மதகிட்டே இருக்குது எட்டாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அவனுக்கு அறுநூற்றோரு வயதாகும் வருஷத்தில் ஐயா நல்ல கவனிங்க நம்ம அறுநூறு வயசில் அவருக்கு மழை ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரெண்டாம் வருஷம் ரெண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதி இங்க அறுநூத்தி ஓராகும் வயதாகும் வருஷத்திலே முதல் மாதம் முதல் மாதம் முதல் தேதியிலே பூமி மேல் இருந்த ஜலம் வற்றி போயிடுச்சு பூமியில் இருக்கிற ஜலம் வற்றி போயிட்டு நோவா பேழின் மேல் தட்டை எடுத்து பார்த்தான் பூமியின் மேல் ஜலம் இல்லாதிருந்தது இரண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலே பூமி காய்ந்திருந்தது இரண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலே பூமி காய்ந்திருந்தது பாருங்க முதல இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதியில அறுநூறு வயசுல அவருக்கு மழை பெஞ்சது ஆனா அறுநூத்தி ஓராவது வயசாகும் போது அதே இரண்டாம்
அப்போ ஒரு வருஷம் பத்து நாள் எக்ஸ்ட்ரா பேடையில் ஏழு நாள் மழை வரத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை எத்தனை நாள் இருந்தாங்க ஏழு நாள் இதெல்லாம் கூட்டி கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு வருஷம் பதினேழு நாட்கள் அவங்க பேடையில் இருந்திருக்கிறாங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்ற யோசிங்க கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருந்தபடினால அவரும் அவரோட மனைவியும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அவருடைய பிள்ளைகள் மருமக்கள் மாறு ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க இந்த ஒற்றுமையும் நம்முடைய குடும்பத்தின் சூழ்நிலைகளும் சற்று நாம் ஆராய்ந்து யாருடைய குடும்பத்தையும் நாம் பார்க்க வேண்டாம் என் குடும்பத்தை நான் பார்க்கிறேன் உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு வருஷம் பதினேழு நாள் அவர் அந்த பேழையில் சமாதானமாக இருந்தாங்க காய் நாபேல் மாறி சண்டை போட்டு கொலை செய்து கொள்ளவில்லை அவருடைய மூன்று மருமக்கள் மார் அவர்கள் வம்பிழுக்கவில்லை மாமியாருக்கு விரோதமாக நடக்கவில்லை அவர்கள் பெரிய பொண்ணு வேலை செஞ்சா சின்ன பொண்ணு வேலை செஞ்சா கடைசி பொண்ணு வேலை செஞ்சா ஐயோ இவ சோம்பேறி அவ எந்த சண்டையும் வரல ரொம்ப சமாதானமாக இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்தாங்க ஏழாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் பேழைக்குள் பிரவேசிங்கள்னு சொன்னார் எட்டாம் அதிகாரம் அவர்களை வெளியே புறப்பட்டு போக செய்வதற்கு தேவனுக்கு வல்லமை உண்டு வாசிப்போம் மனைவிகளும் பேழையை விட்டு புறப்பட்டு புறப்படுங்கள் பேழைக்குள் பிரவேசிங்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவர் விட்டு காரியத்துக்கு ஆண்டு அழைக்கிற ஒரு சபைக்கு அழைக்கிற பிரவேசியங்கள் அதனால எப்ப சபையை விட்டு போக சொல்லுவார்கள் அவருடைய வருகையில நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் பிரவேசிக்க நம்மளால முடியும் ஆனால் நிறைய பேர் தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது பேழையில பிரவேசிக்க சொன்னார் சர்ச்சுக்கு போயிட்டேன் சார் ஒரு நாள் பேழை விட்டு புறப்படும் அதனால தான் வேற சர்ச்சுக்கு போயிட்டேன் இல்ல அப்படி அல்ல ஏன் போனோம் சண்டை இட்டதுனால மனஸ்தாபங்களினால இன்னைக்கு பாருங்கள் சபையெல்லாம் புரிஞ்சு போயிருக்குது ஐயா அதனால தான் இந்த நாளில் எந்த சபையும் எல்லாம் பூட்டப்பட்டது எல்லாம் பூட்டப்பட்டது எவ்வளவோ அவைக்குரியவர்கள் இரவெல்லாம் கண்ணு விடுத்து ஜபித்த பரிசுத்தவான்கள் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு அவல நிலமை இன்றைக்கி நோவாவை போல தேவனுடைய செய் சொல்கிறத செய்யாத கூட்டம் ஏராளமாக இருக்குது தான் நினைச்சதை சாதிக்கிற ஒரு கூட்டம் தான் யோசிச்சத செய்து முடிச்சிடணும் ஆசைப்பட்டத செஞ்சு முடிச்சிடணும் இப்படிப்பட்ட கூட்டம் தான் இன்னைக்கு ஏராளமாக இருக்குதே தவிர தேவன் சொல்றத கேட்குற கூட்டம் கிடையாது தேவன் சொல்றதையும் அவர் முதல்ல கேட்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இனி பயங்கரமான காலங்கள் தான் வரும் இனி மோசமான காரியங்கள் தான் நடக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு தேவ சத்தத்தை கேட்பதற்கு ஏன் நானும் நீங்களும் ஒருமனப்பட்டு நம் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சிக்க கூடாது ரொம்ப தெளிவா பேசுறார் உள்ள போனவங்களை குறிச்சு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு பாருங்க உள்ள போனவங்களை குறிச்சு ஒரு வருஷம் பதினேழாம் பதினேழு நாட்கள் கழிச்ச நீயும் உன் மனைவியும் உன் குமாரரும் அவர்கள் மனைவிகளும் எவ்வளவு தெளிவாண்டோர் பேசுறார் பாருங்க அப்ப சந்தோஷமா அவங்க பேழை விட்டு என்ன செய்யறாங்க வெளியே வராங்க அப்போ எல்லாத்தையும் ஆண்டு பார்க்கிறார் பேழை விட்டு இறங்கி வந்தோடனே நோவாவுக்கு ஆண்டவருக்கு என்ன சொல்லணும் நம்ம நன்றி செலுத்தணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது அதே சொன்னமே உங்களை என்ன ஆண்டவர் பாதுகாத்தாரு நன்றி செலுத்துகிற எண்ணம் நமக்குள்ளாக வர வேண்டும் இந்த உலகமே பயந்து கிடக்கிறது உலகமே அதிர்ச்சினாலும் தொற்றினாலும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற வேலையில் என்னையும் உங்களையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் பாதுகாத்த தேவனுக்கு நம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஐயா மா நன்றி செலுத்த வேண்டும் நன்றி செலுத்தாமல் இருக்கக்கூடாது இந்த நோவாவுக்கு உள்ளத்தில் வந்தது ஆனால் ஆண்டவருக்கு என்ன செய்யலாம் ஆண்டவருக்கு உடனடியாக என்ன பண்ண தெரியுமா அவர் ஒரு பலிபீடம் கட்டி ஒரு ஒரு பலியை அங்கு செலுத்தினார் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போது அப்பொழுது நோவா கத்திற்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி ஒரு பலிபீடம் கட்டி சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சிலவற்றை தெரிந்து கொண்டு அவைகளை பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலிகளாக பலியிட்டான் நல்ல கவனிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் உள்ள போனது சுத்தமுள்ள மிருகங்கள் சுத்தமில்லாத மிருகங்கள் ஆனால் நோவாவுடைய காரியம் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தும் போது சுத்தமான காரியங்களோடு தான் பதில் செலுத்தணும் அதனால் தாங்க தேவனுக்கு பலி செலுத்துறது குறித்து நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பிரத சிஸ்டர் என்னுடைய இருதயம் செம்மையாக இருக்க வேண்டும் ஆராதனையில் கூட ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஏன் இதை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறோம் அதுதான் ஒரு ஆசீர்வாதம் அலை லோயா அதுதான் நன்மை அதுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கிருபை எல்லாம் கூட சுத்தமான மிருகங்களில் அவர் பலி செலுத்தினார் என்ன பலி செலுத்தினாரா தகன பலியாக பலி செலுத்தினாரா இப்போ ஒரு கூர்ந்து கவனிக்க போகிறோம் 
அதை நெருப்பு மூட்டி பலி செலுத்தினார் அப்போ என்ன வாசனை வரும் அதுக்கு ஒரு வேளை கட்டை என்ன எரிக்கிறோமோ அந்த கட்டை வாசனை வரும் இல்லை கொழுப்புலாம் இருந்தால் மிருகங்களை கொளுத்தும் போது அது அந்த வாசனை வரும் ஆனால் அடுத்த வாசனம் சொல்லப்பட்டது வாசிங்க சுகந்த வாசனையை கர்த்தர் முகந்தார் அது என்னவா இருந்துதான் சுகந்த வாசனை ஓ ஹாலே லூயா சுத்தமான ஆராதனையை தேவன் முகர்கிறார் ஓ ஹாலே லூயா தேங்க்யூ சீசஸ் ஹாலே லூயா எப்படிப்பட்ட தே ஆராதனையை தேவன் விரும்புகிறார் அசுத்த சிந்தையோடு அல்ல என் இருதயத்தில் அக்கிரம சிந்தை கொண்டிருந்தேனால் ஆண்டவர் எனக்கு செவி கொடார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா அக்கிரம சிந்தை என்னை விட்டு போகவில்லை பரிசுத்தமாக என்னால் வாழ முடியவில்லை நான் என்ன செய்யலாம் சபையில் போய் சத்தியத்தை கேளுங்க உபதேசத்தை கேளுங்க உங்கள் சொந்த முயற்சி உங்களை வந்து பரிசுத்தமாக வாழ முடியாதுன்னு சொல்லுது ஆனால் சபையில் கேட்குற வார்த்தை நீங்கள் பரிசுத்தமாக வாழ முடியும்னு சொல்லுது அலே லூயா கத்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவர் அந்த சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் மிருகங்களிலும் பலி செலுத்தனை பார்த்த உடனே அவர் சுகந்த வாசனையாக ஆண்டவர் அதை முகர்ந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த சுகந்த வாசனையை முகர்ந்த போது என்ன நடந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறார் பட்டிருக்கு தொடர்ந்து நான் வாசிப்போம் எட்டு இருபது ஆதியாம எட்டு இருபது அப்பொழுது நோவா கத்தருக்கு ஒரு பலிப்பீடம் கட்டி சுத்தமான மிருகங்களிலும் சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சிலவற்றை தெரிந்து கொண்டு அவைகளை பலிப்படுத்தமே தகன பலிகளாக பலியிட்டார் சுகந்த வாசனையை கர்த்தர் முகர்ந்தார் அப்பொழுது கர்த்தர் இனி நான் மனுஷன் நிமித்தம் பூமியை சபிப்பதில்லை மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் அவன் சிறு வயது தொடங்கி பொல்லாததா இருக்கிறது நான் இப்பொழுது செய்தது போல இனி சகல ஜீவன்களையும் சங்கரிப்பதில்லை முற்றிலுமா உன் பீரியடில் உலகம் முழுசும் அழிச்சது மாதிரி நான் அழிக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் இனி பூமியை சபிக்க மாட்டேன் அதனால தான் நம்ம ஆண்டவர் சபிக்கலன்னு தெரிஞ்சு தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு தட்டி தடுமாறி ஓடினாலும் ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிச்சு போயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம காரணம் அந்த நோவா என்ற ஒரு மனிதனுடைய கீழ்ப்படிதல் அந்த நோவா என்ற ஒரு மனிதனுடைய ஒரு வைராக்கியம் அவனுடைய கீழ்படுத்த தெய்வனுடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒரு கீழ்ப்படிதல் அவர் பலியிட்ட போது ஆண்டு சொல்றாரு மனுஷன் அவன் சிறு வயது தொடங்கி அவனுடைய நினைவுகள் பொல்லாததாக இருக்கிறது இந்த கொரோனா நாட்களில் பலரை சந்தித்த பொழுது பலர் பரிசுத்துவான்களை சந்தித்த பொழுதும் சொன்னாங்க என்ன பிரதர் சின்ன வயசில் செஞ்ச பாவம் கூட ஞாபகத்தில் வந்தது இப்படி இருந்ததே கிடையாது ரொம்ப பரிசுத்தமாக இருந்தது அப்போ என்ன ஆச்சு இந்த நாட்களை சத்தான் பலமாய் நம்மை தாக்கி நம்முடைய தரிசனத்தை இழந்து போக செய்யும் நம் பின் திரும்பி பார்த்து விடவும் நம்முடைய அழைப்பிலிருந்து நாம் விலகி விடவும் அவன் போராடி கொண்டிருக்கிறான் தேவ ஜனமே இந்த செய்தி மிக முக்கியமானது ஐயா இந்த செய்தி உங்களை என்னை விட்டுவிக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்னோட பசி தாகமல்ல அந்த செய்தி நம்மை விடுதலையாக்க வேண்டும் அநேகர் கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க சிறு வயது தொடங்கி அவருடைய நினைவுகள் எல்லாம் பொல்லாதவைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது தேவனுடைய பாதுகாப்பு தேவனுடைய மன்னிப்பு தேவனுடைய அபிஷேகம் இல்லை என்றால் தேவனிடத்தில் நாம் அறிக்கை செய்கிற அறிக்கைகள் பலமாக இல்லை என்றால் நம்மால் இப்படிப்பட்ட காலத்தில் ஜெயமாய் வாழவே முடியாது அந்த சுகந்த வாசனையை ஆண்டவர் முகந்து இனி நான் உண்மை மித்தோம் நான் சங்கரிக்க போவதில்லை ஏன்னா நீ சுத்தமான ஒரு மனிதனையா நீ பலி செலுத்துவது எப்படி இருக்கிறது சுத்தமான பலியா இருக்கு இந்த நாட்களில் நிதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுவரை நம்ம ஏமாந்து போனோம் ஏதோ ஒரு பாடல் எனக்கு ஆறுதலா இருக்குது இல்லை தேவ வசனம் தான் நமக்கு ஆறுதல் பாடல் நமக்கு ஆறுதலா இருந்தாலும் அது கூட தற்காலிகம் தான் தேவ வசனம் நமக்கு ஆறுதலா இருக்க வேண்டும் அல்லது பாடல்கள் தேவ வசனத்துக்கு ஒத்திருந்ததானால் அந்த பாடலில் ஒரு பெரிய சமாதானம் நமக்கு உண்டாகும் ஓ ஹலே லூயா பாடல்களில் தேவனுடைய வார்த்தைகள் இருக்க வேண்டும் தேவ சித்தத்தின்படி தேவ திட்டத்தின்படி அந்த பாடல்கள் இருந்தால் அது ஒரு பெரிய சுமாதனத்தை நமக்கு கொடுக்கும் ஆராதனையில இனி நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க கடமும் தேவ பக்தி இல்லாமல் ஆராதிக்கிற எந்த ஆராதனையும் விருக்கக்கூடிய ஒரு மனசு உங்களுக்கு எனக்கு இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு சினிமா காரியங்களை குறித்து நாம் நாம் நான் பழைய காரியங்களை சினிமா பார்த்து வந்தான் எனக்கு தெரியும் இப்போ பஸ்ஸில் போகும்போது அந்த பாடல் ஞாபகம் வரும் ஓ சின்ன வயசுல அந்த பாட்டு இப்போ கிறிஸ்தவ பாடம் பிராமிச தேவ சமூகத்தில் பிரசங்க நேரத்தில் சொல்றேன் ஏது சினிமா பாட்டு எது இவங்க நினைக்கிற அந்த கிறிஸ்தவ பாட்டு நினைக்கு தெரியும் எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்குது அது உணர்த்துவிக்கவில்லை 
அது தற்காலிக சந்தோஷத்தை போலவும் உடலை குழுக்குவதற்கு மாமிசத்தை அது தூண்டுவது போலவும் இருக்கிறது ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பாடலை பாடினால் என்னை உலகம் மதிக்கும் என்று கூட அப்படிப்பட்ட பாடல்களையும் இசைகளையும் நம்புகிற மக்கள் உண்டு அது ஆராதனை அல்ல அது ஆராதனை அல்ல தயவு செய்து சொல்றேன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படுகிற ஒரு நல்ல இருதயம் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்படுவதாக கிடைப்பதாக இங்கு பார்க்கிறோம் அவரு அந்த சுகந்த வாசனைய கடவுள் முகந்து நோவா பார்த்து சொன்னார் நீ சுத்தமுள்ள மனுஷனா இருக்கிறது போல உன்னுடைய பலி கூட சுத்தமா இருந்துச்சு என்று சொல்லி அவரை மெச்சிக்கொண்டார் இங்க சங்கீதத்துல நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் எப்பொழுது நாம் வருவோம் இந்த நெருக்கத்தில் இருந்த ஒரு தாவிதை சந்தோஷமாக்கினவர் நோவாவை சந்தோஷமாக்கினவர் நம்மையும் சந்தோஷமாக்கும் போது சந்தோஷமாக்கி இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பலிகளை செலுத்த வேண்டுமா நீதியின் பலிகளை செலுத்த வேண்டும் பல டிரான்ஸ்லேஷன்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அநீதியா இந்த நாட்களில பலி செலுத்துகிற மக்கள் உண்டு அநீதியாய் செய்த தவறெல்லாம் இருந்தோம் அதை கண்டும் காணாம விட்டுட்டு அந்த பாவத்தை இன்னும் மறைச்சுக்கிட்டு நல்லவர்களைப் போல வாழ்ந்து கொண்டு ஒருவேளை வேஷம் போட்டிருக்கிற ஒரு நிலைமை நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடாது மிக மோசமான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை வேஷம் போட்ட வாழ்க்கை தான் ரொம்ப மோசமானது இந்த உலகத்தில் நடிச்ச எந்த நதி நடிகருக்கும் சந்தோஷமே இல்லைங்க சமாதானமே இல்லைங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வேஷம் போட்டுறாங்க நிஜ வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு சந்தோஷம் சமாதானமே இல்லை ஸ்ரீதேவி என்ற ஒரு நடிகை இறந்து போயிட்டாங்க இறந்து போட்டோன்னு உலகமே கலங்கிச்சு எல்லாரும் எழுதாங்க என்ன அப்போ அடுத்த நாள் நியூஸ் பேப்பரில் வருது இந்த மரணத்தை குறித்து நீ என்ன கற்றுக்கினேன்னு அப்போ ஒருத்தன் சொல்கிறான் இந்த மரணம் அவங்க வந்து அந்த வாட்டர் பெட் இதுலேயும் டப்புலேயும் இறந்துட்டாங்க குளிக்கும் போது குடிச்சிட்டாங்க ரொம்ப குடித்து அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியும் சரி அதுக்குள்ளே பரிதாபப்பட்டான்னு பார்த்தா அவன் சொல்கிறான் இந்த மரணத்துலேருந்து நீ என்னப்பா கற்றுக்கினேன்னு இந்த மரணத்துலேருந்து நான் ஒன்று கற்றுக்கணும் சார் என்னன்னா குளிச்சுட்டு குடிக்கணும் சார் குடிச்சுட்டு குளிக்கக்கூடாது அவன் கற்றுக்கணும் பாருங்க என்ன சொன்னாவன் குளிச்சுட்டு குடிக்கணும் சார் குடிச்சுட்டு என்ன பண்ணக்கூடாதா அந்த அம்மா குடிச்சுட்டு குளிக்கணும்னு போனாங்க செத்து போயிட்டாங்க அப்போ நம்முடைய மனுஷனுடைய அந்த இருதயமோ அவருடைய நினைவுகளோ எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது பாருங்க எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக கரெக்டாக இருக்குது இன்னும் சினிமா விடலை அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து நம்ம நம்ம பேச வச்சு நடிக்க வச்சு சின்ன சர்ச்சில் ஏற்றி வச்சு எவ்வளவு தவறெல்லாம் செஞ்சிட்டோம் ஒரு விளைய பாஸ்டர்மார்கள் இந்த செய்தியை கேட்டால் என் மேல் கோபித்துக் கொள்ளாதீர்கள் நான் மிகுந்த மிகுந்த துக்கத்தோடு பேசுகிறேன் யாரை கூப்பிடணும் யாரை கூப்பிடக்கூடாதுன்னு நமக்கு ஒரு தராதாரமே தெரியல அவ்வளோ கூப்பிட்டா சபா நேரமும் அவர் கூப்பிட்டா அவர் அது நச்சாரா சினிமா நச்சா கூப்பிடணுமாங்க ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் அது அதிகாரி இருந்தால் கூப்பிடணுமா அரசாங்கத்தில் ஒரு பெரிய இதுவாக இருந்தால் கூப்பிடணுமா யார் கத்திரிக்க பயந்து சிறுமையும் எளிமையுமான தேவ ஊழியர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அடுத்து அதெல்லாம் அட்டையாளம் கண்டுகொள்ளாமல் இப்படிப்பட்ட பல தவறுகளை இந்த நாட்களில் அதிகமாக செய்தபடினால சபையெல்லாம் மூடப்பட்டு யூடியூப் மூலமாக மற்ற ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி வந்துடுச்சு ஐயா இந்த நிலமை மாறட்டும் நம்மளாம் கத்திரிக்கு முன்பாக தாழ விழுந்து பணிவோம் நீங்கள் நான் நீதியின் பலிகளை செலுத்துவோம் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்நீதி இருக்கக்கூடாது அதான் பைபிள் சொல்லு நீதியின் பலிகளை செலுத்துங்க பலி செலுத்துறது மாத்திரம் இல்லை தொடர்ந்து கத்தர் மேலே நம்பிக்கையாக இருங்க உள்ள கேட்கலாம் அந்த நீதி மலை என்ன தெரிஞ்சால் நாங்கள் கற்றுக்குவோம் நீதியின் பலிகளில் நான்கு விஷயங்களை பரிசுத்தவான்னு சொல்கிறாங்க அந்த நான்கு சேர்ந்து தாங்க நீதியின் பலி முதல் பாயிண்ட் என்னென்னா முதலாவது நீதி நீதியின் பலி அநீதியாய் செலுத்தாத பலி தான் நீதியின் பலி அல்ல அநீதியாக எந்த நோக்கத்திற்காக நான் பலி செலுத்து எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த பாட்டை எடுக்கிறேன் நான் எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த நான் ட்ரெஸ்ஸை போடுறேன் எந்த நோக்கத்துக்காக நான் ஆலயத்துக்கு வரேன் எந்த நோக்கத்துக்காக நான் ஆராதிக்கிறேன் எந்த நோக்கத்திற்காக இப்படி பண்ணுற எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அநீதியாய் அப்படி நான் செய்தால் என் ஆராதனையை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அது ஒருவேளை அது நம்முடைய மனதை மயக்கலாம் தற்காலிகமான ஒரு சமாதானத்தை கொடுப்பது போல கொடுக்கலாம் அதான் நிரந்தரமாக இருக்காது தேவன் கொடுக்குற ஒரு சந்தோஷம் நிரந்தரமான சந்தோஷம் தானியமும் திராட்சரசமும் பெருகிருக்கிற காலத்தின் சந்தோஷத்தில் ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கும் அதை பார்க்கல அதிக சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் அலையிலோயா அந்த சந்தோஷத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் தருவதற்கு ஆண்டவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் நாம் ஆயத்தப்படுவோம் நாம் ஆயத்தப்படுவோம் அப்படி நான் அந்நீதியின் பலிகளை செலுத்த வேண்டும் 
முதல் காரியமே என்ன தெரியுங்களா நீதியின்படி நான் முதல் பாயிண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வேத வசனம் ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நாம் படிக்க கேட்போம் அதற்கு சாமுவேல் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்குமோ முதல்ல பலி வேணாம் அது அநீதியான பலி அது நீதியான பலியா இருக்கணும்னா கர்த்தருக்கு கீழ்படிய வேண்டும் ஐயா கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவதுனா என்னது ஐயா நல்லா புரிஞ்சுங்க அம்மா புரிஞ்சுங்கம்மா ஒவ்வொரு நாளும் பைபிள் வாசிக்கிறோம் இல்லையா அது ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க என்ன அதிகாரம் வேணா வாசிங்க ஆண்டு உங்களோட பேசுவார் அதற்கு கீழ்ப்படிவு தாங்க கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவது அது உங்களை கண்டிக்கும் அது உங்களை கடிந்து கொள்ளும் ஆனால் உங்களை தேற்றும் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் அப்போ பலி செலுத்துவதை காட்டிலும் கீழ்ப்படிதல் தான் பெருசுன்றாரு அப்போ கத்தருக்கு கீழ்ப்படிதல் நீதியின் பலி இன்னொரு வசனத்தை கூட நான் வாசித்துடலாம் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் தேவன நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான ஐயோ நான் இப்படிப்பட்ட தவறு செஞ்சுட்டேன் சே ரொம்ப மோசமான ஒரு காரியத்தை நான் செஞ்சுட்டேன் ரொம்ப வேதனையான ஒரு காரியமாக இருக்குது அசிங்கமான காரியத்தை நான் செஞ்சுட்டேன் நொறுங்கி அவன் பாதபடியில் விழுந்து சாஷ்டாங்கமாக பணிந்து கொள்ளுதாங்க கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுதல் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுதல் என்ன தெரியுங்களா கடவுளுடைய வசனத்தை வாசித்து வாசித்த வசனத்தின்படி அந்த நாளிலே என் வாழ்க்கையை நான் நடத்தி கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரன் சொல்லும் வாயை நீ கடிவாளத்தால் அடக்கி வை அன்று கிழ எதுவுமே பேசக்கூடாது வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதே அவள் வீட்டின் வாசலை கிட்டி சேராத அதை குறித்து சிந்தியாத உன் கண்கள் நேராய் நோக்க கடவுது இதெல்லாம் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுற காரியம் பேசலன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா ஆண்டவர் பேசுறாரு எத்தனை வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கிறோம் நானு எத்தனை வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கிறேன் அப்ப நான் செலுத்துற பலி என்ன பலி முதல்ல கடவுளுக்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் இரண்டாவது செய்த பாவத்தை குறித்து மனஸ்தாபப்பட வேண்டும் ஐயோ நான் மன்னிப்பு கேட்டு தேவனத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு ஒருவேளை மனுஷனத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிற விஷயமா இருந்தாலும் மனுஷங்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்கணும் நம்ம அதான் தேவன் விரும்புகிறார் ஊழியக்காரங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் இது வரைக்கும் ஊழியக்காரங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறோமா ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்து ஊழியக்காரங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறோமா என்றைக்காவது நம்ம போய் சிந்திச்சு பாருங்க நம்ம செலுத்துற பலி அநீதியான பலி என்பதை மறக்க கூடாது நீதியின் பலியாய் மாற வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஒரு கார் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் செய்த பாவத்திற்கு மனஸ்தாபட்டு நொறுங்கி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதுதான் பலியினுடைய முதல் கார் நீதியின் பலி இரண்டாவது பலி என்றால் என்ன நீதியின் பலி என்றால் என்ன என்றால் எபிரேயர் கிழ நிறுவம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் எபிரேயர் பதிமூன்று பதினைந்து ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோம் ஸ்தோத்திர பலியை இதுதான் நீதிமன் எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரிக்கணும் இந்த கொரோனா காலத்துல ஒரு காரியம் நடந்தது கத்துரை நான் எக்காலத்துல ஸ்தோத்திரிப்பேன் பாட்டிருக்கிறோம் பாட் பாடியிருக்கிறேன் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்தில் நான் பாடியிருக்கிறேன் ஆனா பெரிய லாக்டவுன்ல லாக் ஆகும் போது எனக்கு அந்த பாட்டே வரலைங்க ஆண்டவரை துதிக்கிற அந்த இதுவே வரல ரொம்ப மனசாப்பட்டு கத்தர் ஒரு நாள் உணர்த்தும் போது அழுது மன்னிப்பு கேட்டு சாமி எவ்வளோ பெரிய தவறு செஞ்சுட்டான்ப்பா என்னவோ நீங்க என்ன கைவிட்டுற மாதிரியும் என் குடும்பத்தையே கைவிட்டுற மாதிரி நான் யோசிச்சுங்கன்னு நாம துதிக்காம இருந்துட்டேனே போற்றாம இருந்துட்டனே எவ்வளோ வேதனைப்பட்டு தெரியுமா இன்னைக்கு பிரசங்கப்படுத்து சொல்றியா அப்பதான் தெரிஞ்சது ஏன் தாவித ஆசிரிச்சாரு என்ன ஏன் அப்படி இருக்கிறேன் தாவிது எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் கடவுளை ஸ்தோத்தரித்தார் அதான் நீதியின் பலி வன் வாழ்விலும் தாழ்விலும் நம்ம ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நானும் நீங்களும் ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும் அதுதான் நீதியின் பலி எல்லாம் வாழ்வில் மாத்திரம் தான் சாட்சி சொல்கிறோம் அதை சொல்கிறோம் என்ன சாட்சி நம்ம சாட்சியை கண்டு எத்தனை பேர் மனம் திரும்பி இருக்கலாம் பொறாமல் தான் பட்டிருக்கிறோம் அந்த சாட்சியெல்லாம் தூக்கி ஓர வச்சுட்டு தயவு செய்ய சாட்சி சொல்லவே வாடா நம்ம 
அது எத்தனை பொய் எத்தனை உண்மை என்னென்ன சாட்சி சொன்னோம் நம்ம கர்த்தர் உயர்த்தனை தான் சொல்கிறோம்ல கர்த்தர் என்னை தாழ்த்தின போதும் நான் நான் ஆண்டவரை துதிச்சேன் எத்தனை பேர் நம்ம சாட்சி சொல்லியிருக்கிறோம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எத்தனை பேர் சாட்சி சொல்லியிருக்கிறோம் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க எத்தனை பேர் தாழ்வில் நான் ஜவத்தில் இருந்தேன் கர்த்தர் என்ன எப்படி இருந்தா ஏன் சாட்சி நம்ம நல்லா துதிக்க முடியல அப்போ அநீதியாக நான் பலி செலுத்தி இருந்த காரியத்தை கத்திரன்னு கற்றுக் கொடுத்தார் ஆகவே நாம் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் ரெண்டாவது காரியம் மூன்றாவது ஒரு காரியம் நீதியின் பலி என்றால் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இது எல்லாருக்கும் நமக்கு பரிச்சயமான ஒரு வசனம் ஆனால் அந்த வசனத்தை சற்று நாம் பார்ப்போம் ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று ஒப்புக்கொடுக்க <laughs> அந்த ஆராதனை இந்த சாங்கு இந்த ஸ்டைலு இந்த அசைச்சல் இல்லையா ஷேக் பண்ணுறது பாடியை பாடியை ஷேக் பண்ணாலே இச்சை தொடர்ந்து இச்சை ஆண்டவருக்கு எப்படிப்பட்ட பலிகள் செலுத்து நம்முடைய நம்முடைய சரீரத்தை எப்படியெல்லாம் நம்ம வேதனைப்படுத்தணும் நம்மளை நோக்கி கடிந்து வந்த வார்த்தைகளை எத்தனை திட்டி இருக்கிறோம் நம்ம ட்ரெஸ் போடக்கூடாதுன்றாங்க முடி வெட்டக்கூடாதுன்றாங்க மை வைக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் தான் வச்சுக்கேன் எல்லாத்தையும் தான் பண்ணேன் எல்லாத்தையும் தான் செய்யுங்களேன் இந்த பேண்ட் போட வேணான்றாங்க இது போட வேணான்றாங்க அது போட வேணான்றாங்க எத்தனை சாக்கு போக்கு சொன்னோம் இல்லையா சரீரங்களை பரிசுத்தமாக காத்து கொடுத்தாங்க ஜீவ பலி அதுதான் நீதியின் பலி என்று கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் சரீரத்தை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கும் உனக்கும் நான் ஏதோ ஜெயிச்சிட்டேன் ஏதோ நான் ரொம்ப எல்லாரையும் விட நான் இதுலன்னு பேசலை அந்த தாழ்மையை நான் எண்ணி பார்க்குறேன் என்னை மன்னித்த அந்த காரியத்தை நான் எண்ணி பார்க்குறேன் நீங்க மறந்துடாதீங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மறந்துடாதீங்க சரீரத்தை யாருக்கு காட்டுறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் சரீரத்தின் எந்த பாகத்தை நீங்க காட்டுறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் யாருக்கு காண்பிக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய சரீரங்கள் வேதம் சொல்லுது கரையத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்களே தேவனுக்கு உடைவுகளாகி உங்களுடைய சரீரத்தினாலும் உங்களுடைய ஆவினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் என்று எழுத சரீரம் தேவனுடையது முகத்தையாவது காட்டலாம் அங்க போனா எங்க பார்க்குது இங்க போனா எங்க பார்க்குது அப்புறமா பலி செலுத்தினா அது நீதியின் பலியா இருக்காது கத்தர் என்னை கண்டித்தார் கத்தர் என்னை கண்டித்தார் கத்தர் என்னை உணர்த்தினார் ஆகவே நான் பேசுகிறேன் கர்த்தர் என்னை உணர்த்தினார் நான் எப்படிப்பட்ட பலிகளை செலுத்தின ஆராதனை என்று சொன்னால் கூட சபையில கூட நான் ஆராதிக்கிறேன் என்ன காரியத்தை செஞ்சுட்டு வந்து நான் ஆராதிக்கிறேன் என் சரீரத்துல என்ன காரியத்தை நான் பேச செய்து விட்டு நான் ஆராதிக்கிறேன் அநிதியான காரியங்களை செய்து விட்டு நான் ஆராதிக்க கூடாது பைபிள் தெளிவா சொல்லுது சரீரம் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கணும் ஆலே லோயா உலகத்துக்கு பிரியமாக நண்பர்களுக்கு பிரியமாக நம்முடைய சரீரங்கள் இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு சரீரங்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட சரீரங்களை வீட்டுக்கு கூட கொண்டு வர முடியாத ஒரு அவல நிலைமையை நம்ம பார்க்கிறோம் பிரதர் சிஸ்டர் இன்னும் பயம் வரலையா கொரோனாவுக்காக நம்ம மனம் திரும்ப கூடாது அப்படி இருந்த நான் ஆனா இப்போ கொரோனாக்காக இல்ல என் தேவனுக்காக நான் மனம் திரும்பி இருக்கிறேன் என் தேவனுக்காக நான் பரிசுத்தமாக ஜீவிக்கிறேன் இந்த வியாதி தொத்திக்கும் அப்படி இப்படின்னு பரிசுத்தமாக இருந்தது நாட்கள் உண்டு ஆனால் இப்போ ஆண்டு ஒரு உணர்த்து நான் அப்படி அல்ல தேவனுடைய அன்பு ஹாலே லூயா இயேசு காய் வாழ வேண்டும் ஹாலே லூயா இயேசு காய் வாழ வேண்டும் இயேசுவை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு வைராக்கியமும் துடிப்பும் உங்களுக்கும் எனக்கும் வரட்டும் என் சரீரம் யாருக்கு என் சரீரத்தின் அழகு யாருக்கு என் சரீரத்தினுடைய ஒரு 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 யாருக்கு நான் காண்பிக்க வேண்டும் யாரு காட்டும்படியா போறோம் எத்தனை பங்கன்ல சபையில வெண்ணாடை தரித்து நகையெல்லாம் இல்லாம இருந்த விசுவாசிங்க திடீர்னு கல்யாணம் மற்ற நிகழ்ச்சியில பார்க்கணும் நம்ம விசுவாசி ஆயுங்கன்ற ஒரு தோற்றம் எனக்கு நான் ஒரு சபையின் போதுகரனா இருக்கிறதுனால சொல்றேன் எங்க விசுவாசிங்களா உங்க நடிகை மாதிரி இருக்கிறாங்க யா அவர் மாதிரி கோட்டும் சூட்டுமா போன தப்ரஸ்தா இருக்கிறார் லுங்கி கட்டுனு ட்ரௌசர் போட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறாரு போடு வானான்ல கண்ணியமான காரியம் யாருக்கு போடுறோன்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க உங்க காசு நீங்க போட்டுங்க பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் நீங்க என்ன வேணாலும் போட்டுங்க ஐ டோன்ட் மைண்ட் அபவுட் தட் அது எனக்கு தேவையில்லை யாருக்காக போடுறீங்க நீ போடுறது மனைவிக்காக இருந்தா அதை காட்டிலும் சந்தோஷம் வேற ஒன்றும் இல்லை வேற பொம்பளைக்காக இருந்தா அது எவ்வளோ வேதனை இல்லை 
ஆண்டவர் துக்கம் பெறாரியா இன்னைக்கு உலகம் சொல்றான் தேவன் இல்லை என்று மதிகேட சொல்லிட்டு இருக்கிறான் பைபிள் சபை துன்மார்க்கம் தான் கர்வத்தினால் தேவனை தேடான் நீங்கள் நானும் தேவனால் அழைக்கப்பட்ட கூட்டம் உன்னையும் உன்னை அழைத்து செல்ல தேவன் வருகிறார் பிழைக்குள் போங்கன்னு சொன்னது அவரு தான் சபைக்கு போங்கன்னு சொன்னது அவர் தான் ஒரு நாள் நான் வரேன் என்னை சந்திக்க வெளியே புறப்படுங்கள் என்று சொல்ல போகிறதும் அவர் தான் அந்த கூட்டத்துக்காக தான் நான் பேசுகிறேன் அந்த கூட்டத்துக்காக தான் நான் பேசுகிறேன் சரீரங்களை பரிசுத்தமாக காத்து கொள்ள வேண்டும் என்ன கார் யாருக்கு நம்ம காட்டுறது ரொம்ப முக்கியம் இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது எனக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்ப மோசமான ஒரு சோதனை தான் அது ஆமாம் விருப்பம் இல்லாத ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டா அணு உலகமே நம்மளை வெறுத்துற மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லை விசேஷமாக முடி வெட்டிட்டா முடி வெட்டிட்டா உலகமே நம்மளை என்னவோ பைத்திகாரம் மாதிரி பா இல்லைங்க அப்படிலாம் கிடையாது தேவன் என்னை பார்க்கிறார் தேவன் உங்களை பார்க்கிறார் நீங்கள் யாரை பிரியப்படுத்துகிறீர்கள் யாரை பிரியப்படுத்தி ஆராதிக்கிறீர்கள் என்பது மிக முக்கியம் இதை கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆக வேண்டும் இந்த காரியத்திலிருந்து நான் மீண்டு வந்தவன் இந்த காரியத்திலிருந்து நான் சிக்குண்டு போய் சின்ன பின்னமாக வாழ்க்கையில் நொந்து போனவன் நான் எதற்கு பலி செய்ய பலி செலுத்த வேண்டும் எப்படி பலி செலுத்த வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையை பலி செலுத்த வேண்டும் கர்த்தருக்கு நாம் பிரியமாக இருந்து கத் நம்முடைய சரீரங்கள் கடவுளுக்கு பிரியமாக இருக்க வேண்டும் கடவுளுக்கு பிரியமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம இஷ்டப்படி வாட தேவன் அனுமதி இருக்கிறார் அது தப்பு இல்லை ஆனால் எதை போடணும் எதை போடக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் உள்ளுணர்வு ஒன்று இருக்குது பைபிளில் போன வாரம் கூட சொல்கிறேன் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் மனுஷனுடைய கோபத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் மனுஷனுடைய மூர்க்கத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐயோ அவர் கோபமாக இருக்கிறார் சார் ஐயோ இப்போ போகாதீங்க சைன் போட மாட்டார் ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறார் அவர் ஆனால் அவருக்குள்ள இருக்கிற பொறாமையும் இச்சையும் என்ன பண்ண முடியாதான் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே போல தான் விசுவாசம் கூட யார் பொறாமையா இருக்காங்க யாருக்குமே தெரியாது அது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியம் யார் இச்சையோடு இருக்கிறாங்க தெரியாது பிரதர்ஸ் தான் சொல்றாங்க சிஸ்டர் தான் சொல்றாங்க அண்ணன் சொல்றாங்க தம்பின்னு சொல்றாங்க அக்கான்னு சொல்றாங்க தங்கச்சின்னு சொல்றாங்க ஆண்டின்னு சொல்றாங்க அங்கிள்னு சொல்றாங்க எதை படகுகிறோம் எப்படி நம்முடைய சரீரங்களை நாம் காண்பித்து கொடுக்கிறோம் என்பது மிக முக்கியம் நீதியின் பலி என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவபலியாக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுப்பது தான் நீதியின் பலி செய்தியை பிரசங்கிப்பதற்கு தேவன் என்னை தொடர்ந்து தகுதிப்படுத்த வேண்டும் கடைசியாக சொல்லப்பட்டிருக்குது நீதியின் பலியினுடைய நாலாவது காரியம் ஆண்டவர் இந்த சம்பவத்தை பேசியது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நீதியின் பலினா என்னான்னு வாசிக்க கேட்போம் மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் மத்திய ஒன்பது பதிமூன்று தெரியணும் <laughs> உலகமே வெளியரங்கமான காரியத்தை தான் பார்க்குது இல்லையா கல்யாணத்தில் கூட அவர் என்ன செஞ்சார் வீட்டு நிகழ்ச்சியில் அவர் என்ன செஞ்சார் எல்லாரும் அதை தான் பார்க்குறாங்க என்ன செய்கிறாங்க வெளியரங்கமான காரியம் வெளியரங்கமான விஷயங்களை தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் வெளியரங்கமான ஒரு காரியம் இறக்க குணம் இருக்கா என்பதை செக் பண்ணி கொள்வோம் நம்ம எல்லாம் இறக்க குணம் திரேசா தான் அப்படி இருந்தால் அனை திரேசா தான் இருந்தாங்க அப்படி எனக்கும் இறக்க குணம் சார் இப்போ தான் இப்போ இந்த பேண்டமிக் டைமில் நான் போயிட்டு லாக்டவுனில் நிறைய பேருக்கு சோறு கொடுத்தேன் சார் எல்லாரும் இது பண்ணது அது இறக்க குணமா நல்லா கவனிங்க அது இறக்க குணத்தின் ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி என்ன தெரியுங்களா இறக்க குணத்தில் எஸ்சாமி நம்ம காட்டியிருக்கிறார் வாசிக்க கேட்போம் அதே மத்தேயூ பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நம்ம எல்லோரும் ஜப நிலையில் வருவோம் ஜபிக்கிற ஒரு நேரத்தில் நாம் வந்து மத்திய பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் என்னன்னு தெரிஞ்சுதான் பழக்க வழக்கத்தில் பேசுற ஒரு ஆத்த நம்ம பேசுறோம் சும்மா இரு 
அடலார் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார் சொன்னார் பலியே அல்ல இரக்கத்தையே விரும்புகிறது என் கருத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான்னு கேட்குறார் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா பலியே அல்ல இறக்க அப்போனா இறக்கணான்னு என்னன்னு தெரில அவங்களுக்கு இறக்கணா ஏழைங்களுக்கு காசு கொடுக்கறது சோறு போடுறது எல்லாரும் தான் செய்கிறாங்க இன்றைக்கி எல்லாரும் தான் செய்கிறாங்க இன்றைக்கி பாம்பேயில் ஒரு ஃபேமிலி அதிக அளவுக்கு தங்களுடைய சொந்த பணத்தில் சாப்பாடு போட்டிருக்கிறாங்க தெய்வனை அறியாதவங்க தான் ஏன் அவங்க அவனுக்கு ஒரு எனக்கு இறக்க குணம் இருக்குது எல்லாருக்கும் சோறு போட்டிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம இறக்க குணம்னா என்ன தெரியும்னா நம்ம செஞ்சதை யாருக்குமே சொல்லக்கூடாது பிரதர் சிஸ்டர் கொஞ்சம் கவனிங்க பைபிள் தான் போதிக்குது எனக்கா தான் சொல்லுது பைபிள் சொல்லு நீ வலது கை கொடுப்பத என்ன செய்ய கூடாது என்னதுக்கு ஆமா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆராதிச்சா அது அநீதியான ஒரு ஆராதனை சொல்றாரு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது புரிஞ்சுதான்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான கருத்தை இங்க கொண்டு வர்றார் நல்ல கவனிக்க அடிக்கிறோம் பலியை அல்ல இறக்கத்தையே விரும்புகிறேன் என்பதன் கருத்து என்னதென்று அறிந்தீர்களானால் குற்றம் இல்லாதவர்களை நீங்கள் குற்றப்படுத்த மாட்டீர்கள் இறக்க குணம்னா என்னன்னா யாரையுமே குற்றப்படுத்தக்கூடாதா யாரையுமே என்ன பண்ணக்கூடாது குற்றப்படுத்தக்கூடாது சபையில வந்து ஒரு ஆராதனை நிம்மதியா போயிருக்கிறீங்களா குற்றப்படுத்திட்டு தான் போவோம் செய்தி சரியில்லை தண்ணி சரியில்லை மாஸ்க் சரியில்லை அந்த இது இது வச்சாங்களே தெர்மாமீட்ரு அது சரியில்லை எனக்கு சேர் கொடுக்கல என்னை பின்னாடி உட்கார வச்சிட்டாங்க என் முன்னாடி தான் உட்காரு முன்னாடி தான் உட்கார் உன்னை யார் வாணான்றது அதை பண்ணிட்டாங்க தண்ணி கொடுக்கல டீ கொடுக்கல எதுவும் கொடுக்கல இப்போ தான் எதுவும் கொடுக்க வேணான்றாங்களே தண்ணி கூட கொடுக்க வேணான்றாங்க சர்ச்சில் அதே அந்த அந்த புத்தி மாறணும் அது கேடான புத்தி அது கேடான சிந்தை இறக்க குணம்னா யாரையுமே குற்றப்படுத்தக்கூடாதான் அதான் பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் என்னன்னா குற்றம் இல்லாதவர்களை என்ன பண்ணக்கூடாதான் ஆமாம் ஒரு குற்றம் அல்லோனையே குற்றப்படுத்தாதன்னு சொல்கிறாரு ஏன் சொல்கிறேன்னா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் நல்லா கவனிங்க ரொம்ப ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுறது பிரசங்கியார்களுக்கு எழுதப்பட்ட காரியம் விக்கிரக ஆராதனையை குறித்து பிரசங்கிக்கிற நீ கோவில்களை கொள்ளையிடலாமா இப்போ ஒரு மீட்டிங் முடித்தோன்னே அப்படியே நிற்பாங்க எல்லாம் நாங்கள் நிற்கிறாரு அந்த அருமையான ராபர்ட் சைமன் ஐயா சொல்லுவார் கவரில் பவர் இருக்கியா என்ன இருக்குது கவரில் பவர் இருக்கு நான் வரேன் என்ன மீட்டிங் எவ்வளோ தூரம் பெரிய ஒரு பவுல பொஸ்தனை இவர் வந்து கீச்சிடுவார் இவர் அதனால தான் நீ சபெல்லாம் மூடிச்சு வாய மூடின்னு உட்காருங்க ஒரு இடத்துல நான் வந்து கீழ்ச்சிடுவேன் நான் வந்து இது பண்ணிவிடுவோம் சாட்சி ஒழுங்காக இருக்கணும் வாழ்க்கை ஒழுங்காக இருக்கணும் நீயும் ஆண்டவரும் எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு அது ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்சிடும் நீ வாய மூடிட்டு இருந்தாலே போதும் இல்லையா குற்றம் இல்லாதவர்களை குற்றப்படுத்த கூடாது குற்றம் உள்ளவர்களே குற்றப்படுத்தாத ஆண்டு சொல்றாரு விபச்சாரத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கணும் நீ விபச்சாரம் பண்ணக்கூடாதா பண்றியே நீ இது செய்யாதன்னு சொல்ற நீயே இது செய்யறியே நீ அது போவாதன்ற நீயே போயிட்டியே நிறைய பேர் இந்த காலத்திலேயாவது மனம் திரும்பலையே சொல்றவங்களே மனம் திரும்பலையா சொல்றவங்களே மனம் திரும்பல என் வாழ்நாள் அந்த கொரோனாவுக்கு போல ஒரு பயங்கரமான காரியம் நான் பார்த்ததே கிடையாது இப்பவே நான் மனம் திரும்பினா நான் எப்ப மனம் திரும்ப போறேன் எப்ப மனம் திரும்ப போறேன் இறக்க குணம் என்ன தெரியுங்களா யாரையுமே குற்றப்படுத்த கூடாது ஏழைக்கு துட்டு போடுறது சோறு போடுறது இல்லை யாரையுமே குற்றப்படுத்த கூடாது அதுவும் முக்கியமா கவனிங்க குற்றம் இல்லாதவர்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதா குற்றப்படுத்த ஏசுசாமியுடைய பிரசாத் யாரும் கவனிக்கல கண்ணு ஆண்டவர் திறந்தாரு குற்றம் இல்லாதவர்கள் எனக்கு குற்றப்படுத்தக்கூடாது அதுதான் இறக்க குணம் உன்னை போலவே பிறனையும் நேசியன் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னைக்கு புரிஞ்சு கொள்ளாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் வாழ்க்கையில் எத்தனை செய்திகள் எத்தனை காரியங்களை நாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் என் அன்பான தேவனுடைய ஜனமே இன்றைக்கு இது தாங்க நீதியின் பலி யாரையுமே குற்றப்படுத்தக்கூடாதுங்க இறக்கம் பாராட்டுங்க இறக்கம் செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அலை லோயா பைபிளாக தான் சொல்லப்பட்டிருக்குது யாருக்கு எல்லாருக்கும் இறக்கம் செய்யணும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இறக்கம் செய்யணும் எங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இறக்கம் செய்யணும் ஆமாம் ஏசுசாமி அப்படி தான் வாழ்ந்தார் நான் அப்படி தான் வாழணும் இதுதான் நீதியின் பலி இது இல்லாமல் நான் போய் என்ன பாட்டு பாடினாலும் ஒரு இருதயமும் அசைக்கப்படாது அந்த ஆராதனை ஆண்டு ஒரு மகிமை கொண்டு வராது ஆனால் தான் நம் நீதியின் பலிகளை செலுத்துகிற ஒரு கூட்டையா சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் நானும் நீதியின் பலியை செலுத்துகிறோமான்றத நம்ம செக் பண்ணி கொள்வோம் இந்த ஆராதனையில் என்ன பலி செலுத்தணும் இந்த பாட்டை பாடிட்டு அந்த மியூசிக் டியூன் போட்டால் அது நீதியின் பலியா இல்லையா இல்லை நீதியின் பலி என்றால் நான் முதலாவது தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் தேவனுக்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் ரெண்டாவது தேவனை எல்லாவற்றுக்காகவும் துதிக்க வேண்டும் மூன்றாவது 
என் சரீரத்தை நான் பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் நான்காவது நான் யாரையும் குற்றப்படுத்த மாட்டேன் யாரையுமே குற்றப்படுத்த மாட்டேன் இதுதான் நீதியின் பலி எத்தனை பேர் எனக்கு நீதியின் பலி செலுத்துவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க ஏதோ நான் பேசிட்டு போய் நான் ரொம்ப நீதியின் பலி செலுத்துகிற மாதிரி என்னை காட்டிக்கிட்டு நீதியின் பலி செலுத்துகிற மாதிரி என்னை காட்டிக்கிட்டு நான் வாழக்கூடாது பைபிள் சொல்லுது நீதியின் படிகளை செலுத்தி கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையார்னா தொடர்ந்து அவர் மேல நம்பிக்கையா இருந்த நீதியின் படிகளை செலுத்தி கொண்டே இருங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய கொட்டம் எல்லாம் அடங்கட்டும் என்னுடைய பெருமை எல்லாம் அடங்கட்டும் என்னுடைய பிரயா என்னுடைய குற்றப்படுத்துகிற அந்த நாவு அறுப்புண்டு போகட்டும் என்னை ஆண்டவர் சுத்தமாக்கட்டும் நீதியின் படிகளை செலுத்துவோம் ஆண்டவருக்கு பிரியமான பலியாக அது வர்ணிக்கப்படுகிறது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மை நாமே ஒப்புக் கொடுத்தவர்களாக நம்மை நாமே தாழ்த்தினவர்களாக நம்ம எல்லாரும் ஒப்புக் கொடுப்போமா நம்ம எல்லாரும் ஒப்புக் கொடுப்போம் நான் யாரையும் குற்றப்படுத்துவோ குறை சொல்லவோ இந்த செய்தி அல்ல மாறாக நம்ம எப்படி ஆகிலும் மாறிவிட வேண்டும் ஓ ரிமாலா ஷாத்தாராபாலா காராபாதாலா நான் யாரையுமே குற்றப்படுத்த கூடாது என் மனசில் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு கூட நான் பிரசங்கிக்க கூடாது அதனால மனுஷர்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவோம் இவர் என்ன பேசினாரு குத்துனாரு இது பண்ணாரு இது நோ ஒன்ன மாத்திரம் பேசி என் நேரத்தை நான் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் என் பணத்தை நான் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் சொல் ஆராதனுடைய நேரத்தை உன்ன மாத்திரம் மாத்திரம் பேசி இந்த இந்த கேடான சிந்தையெல்லாம் எடுத்து போட்டோம் நம்ம யாரையுமே குற்றப்படுத்தும் நம்முடைய காரியம் அல்ல ஏன் அது தேவன் பேசினார் என்று நாம் வர்ணிக்க கூடாது ஏன் ஏன் இந்த மாத்திரம் எடுத்தோம் டாக்டர் திட்டும் போது அதுக்கெல்லாம் வாய முடின்னு இருக்கிறோமே ஏன் மாஸ்க் போடாம இருந்தேன்னு போலீஸ் திட்டும் போது அதுக்கெல்லாம் அமைதியா இருந்தோமே ஒரு ஊழியக்காரம் திட்டும் போது எவ்வளவா எதிர்க்கிறோம் அல்லவா எவ்வளவு பெரிய பாவம் யாது ஆமா தெய்வ சமூகத்துல நான் வாய மூடிட்டு இருக்கணும் அமைதியா இருக்க வேண்டும் பயபக்தியா இருக்க வேண்டும் நீதியின் பலியை செலுத்தி கத்திர மேல் தொடர்ந்து நான் நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடலாமா நீதியின் பலிகளை செலுத்தி கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் 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 ஹாலெல்லு யா ஹாலெல்லு எல்லாரும் ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஆண்டவரே இதுவரை நான் செய்த ஆராதனை என்ன ஆண்டவரே என்னை ஆராதனை வீரன் என்று எல்லாம் சொன்னாங்களா ரொம்ப ஆராதிக்கிறவர் என்ன புகழ்ந்தாங்களா அப்பா எப்படிப்பட்ட பலியை நான் செலுத்தின ராஜா நீ நான் உடைந்து போய் தாழ்மையோடு நான் வந்திருக்கிறேன்ப்பா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே ஹாலெல்லு பொன்னையும் பொருளையும் விரும்பே மண்ணின் வாழ்வையும் வெறுத்தே மன்னவர் இயேசுவின் சாயல் இந்நிலத்தை கண்டதா மன்னவர் இயேசுவின் சாயல் நீலத்தை கண்டதா கல்வாரியின் நன்மையே கண்டு விரை தோடி வந்தேன் கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரை தோடி வந்தேன் கழுவும் திருத்தாலே கழுவுங்கப்பா கழுவும் ஓ தம்பி தங்கச்சி ஆண்டோட்ட கேளுப்பா இன்று முதல் உன்னை தேவனை ஆசீர்வதிப்பா நெருக்கப்பட்டிருக்கிற இயேசுவால் அண்டி உன் நெருக்கத்தை நீக்க யாராலுமே முடியாது உன் நெருக்கத்தை நீக்கி உன்னை ஆசீர்வதிப்பா வாழ்க்கையில் சமாதானத்தை கொடுப்பா நீதியின் பலியை செலுத்துற ஒரு மனுஷனாய் மனுஷியாய் மாற வேண்டும் கத்தனுடைய கருத்துல நம்மை நம்மை தாழ்த்துக்க முடியும் எல்லாரும் தேங்க்யூ ிருதயத்தை கழுவும் திருரத்தானே கருணீங்க இருதயத்தை ஆவியோட சரீரம் அன்பரே உமக்கென்றும் தந்தே ஆலய பாக்கியே ஒன்னு <laughs> க 
ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ വേളയിലോ നമ്മുടെ കൈകളിലും പ്രയാസത്തിലോ ഇവ നമ്മെ തേറ്റുവാനോട് ചൊല്ലി ഗോവായൻ്റെ പേരിട്ടാറുകളപ്പാ നിങ്ങളെ നേശിക്കര നല്ല തകപ്പണേ നാട്ടുകളിൽ നാങ്ങൾ മറ്റവരുടെ തേറ്റുകളായി അത് നോവായി പോലെ അന്ത് താപ്പണി തേറ്റിന് അന്ത് മഹണിപ്പോളെ തൻ പിള്ളകൾ മർമ്മക്കൾക്ക് മണവിക്ക് തേരുതലായിരുന്ന നോവായി പോലെ നാണം ഒരു കാശപ്പെടുകരേണപ്പാ അത് നോവാ സ്വത്തമല്ലോ മണിതനായിരുന്നതിനാലെ നമുക്ക് അർബുദമാണ് ഒരു ബലിയെ ചെലുത്തുന നാണം കൂടെ അത് നീതിയിൻ ബലിയെ ചെലുത്ത വേണം പാ എവിടെ ആരാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആണ്ടവരെ എന്റെയൊക്കെ ഞാൻ ഉണർന്നുകൊണ്ട് നീതിയിൻ ബലികളെ ചെലുത്തി കർത്തർമേൽ ഞാൻ നമ്പിക്കായിരിക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ സൈതിയെ ഞാൻ കറ്റുകൊണ്ടേൻ സൈതിയെ എല്ലാവരും കറ്റുകൊള്ളട്ടും അമേൻ പേഴയ്ക്കുള്ള പ്രവേശിങ്ങൾ ഉണ്ട് ചൊന്ന ദൈവൻ ഒരു നാൾ പേഴ വിട്ട് വലിയ പുറപ്പെടുങ്ങൾ ഞാൻ വരുകരേനോട് ചൊല്ലുകര സത്തമോ കേൾക്കപ്പെടുമല്ലോ വാ അതിനാൾക്കാക തുപ്രവറ്റവർകളും ആയത്വമുള്ളവർകളും പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് ഒരു വാഴ്ക്കയെ ഞങ്ങൾ വാഴ ആശയപ്പെടുകരു നീതി ബലി എന്നാൽ എന്നെ എൺപതിനാൾ കറ്റുകൊണ്ടോ കത്തർക്ക് കീഴ്പ്പെടുവത് കത്തറെ തുതിപ്പത് കത്തർക്കാക പരിശുദ്ധമായി ജീവിപ്പത് ഇറക്കം ചെയ്യുന്നത് നാൻകു കാര്യത്തെ ഞങ്ങൾ മറന്നുവിടാമൽ ഇന്നു മുതൽ നാൻക കാര്യങ്ങളെ ഗവണമായിരിക്കും തവറുകൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ മണ്ണിത്ത് എന്നെ നീതിയിൻ ബലി ചെലുത്തുകിട ഒരു കൂട്ടമാക ഞങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തി വീരാക നെരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും ഒരു പെരിയ സന്തോഷത്തെയും സമാധാനത്തെയും നീ തരുവീർ നാങ്ങൾ നീതിയിൻ ബലികളെ ചെലുത്തി നമ്മുടെ പിള്ളകളായി സാക്ഷികളായി ജീവിപ്പോമെന്ന് അരക്കേടുകളും കത്തനങ്ങളെ ആശീർവദിച്ച സൈതി കേട്ട യാവരുടെ വാഴ്ക്കയിലും ദൈവമുടെ വല്ലമയാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ രക്തം നമ്മുടെ അഭിഷേകം ഒവ്വൊരുവരെയും മാറ്റുമ്പടിയാണ് ഞങ്ങൾ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയോ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ സമൂഹത്തിനെ താഴ്ത്തുകയോ വെറുമയാക്കുകയോ യേശു ക്രിസ്തുവൻ വിളയേറപ്പെട്ട നാമത്തിൽ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയോ ജപം കേൾമെങ്കിൽ നല്ല പിതാവേ ആമേ എല്ലാം എല്ലാവരും സേന്ദി ചൊല്ലുവോം ഏൻ ആത്മാവേ കത്ര ഇഷ്ടോത്രി എൻ മുഴുവുള്ളമേയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഇഷ്ടോത്രി എൻ ആത്മാവേ കത്ര ഇഷ്ടോത്രി കത്ര ചെയ്ത സകല ഉപഹാരങ്ങളെയും മറവാതെ ആമേ ആമേ പ്രൈസ് ലോൺ ഗഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ കത്ര മുള്ള അനുവരെ ആസ്വദിപ്പാറാകെ ആമേ